ठीक है गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू ठीक है आज का एक दिवस तुम्हें तुम्हें माइक तुम्हें चालू है अपन उद्यापासन तुम्हें माइक चालू रहना नहीं तुम्हारा फिर कमेंट बॉक्स मे तुम्हें तुम्हें प्रश्न टाका ठीक है जे कहीं तुम्हें प्रश्न है तो अपन कमेंट बॉक्स मध्य घो कारण अपन ज्यास मन तो अपने पर्टिक्युलर टाइम पीरियड मे आठ महीन मे अपने सगे विषय संपवा ठीक है तो अपन हमें संपने से गोष अपने करावे लगते तर तुम्हाला मी ते मागच्या आपल्या निरोप समारंभाचा एक तुम्हाला मी व्हिडिओ पाठवला होता तुमच्यापैकी बऱ्याच लोकांनी पाहिलाय तो तर त्याच प्रकारची बॉन्डिंग आता आपल्या ह्या नवीन बॅच मध्ये सुद्धा असणं आपल्याला आवश्यक आहे म्हणजे ती बॉन्डिंग असेल तर तुम्हाला या कोर्सची त्याच्यामध्ये तेवढी मजा पण येणार आहे आणि सगळ्यांचे जे काही सगळे प्रॉब्लेम्स किंवा सगळ्याचे इश्यू आहेत ठीक आहे ते तुम्हाला त्याचे सॉल्व सुद्धा होणार आहेत ठीक आहे म्हणजे एक एकूण एकाला मदत करून आपल्याला शेवटपर्यंत आपल्याला हा कोर्स त्याच्यामध्ये न्यायचा आहे म्हणजे मदत म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये म्हणजे पहिल्या दिवशी सर्व जर काही लोकांना अडचणी सुद्धा येत असतात त्यामुळे आपण पहिल्या दिवशी एक आपलं तुमचं इंट्रोडक्शन आपण त्याच्यामध्ये पाहत असतो म्हणजे महाराष्ट्राच्या बऱ्याच कानाकोपऱ्यातनं आपण सगळे इथे जमा जमलेले आहात आपल्यापैकी काही लोक म्हणजे कोर्टामध्ये क्लर्क म्हणून काम करतात काही लोक पब्लिक प्रॉसिक्युटर आहेत किंवा काही लोक असे बऱ्याच वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये असे करणारे म्हणजे काही विद्यार्थी सुद्धा असतात तर आपल्याला म्हणजे बऱ्याच लोकांचं कधी असं असतं की ट्रॅव्हलिंगमध्ये नोट्स लिहिणं होत नाही किंवा अजून काही अडचणी असतात त्याच्यामुळे बऱ्याच लोकांच्या अशा काही अडचणी सुद्धा त्याच्यामध्ये असू शकतात तर ते नोट्स लिहिले जर नाही तर आपल्याला बाकीच्या लोकांनी टाकायचे असतात आपल्यापैकी मला एकाने विचारलं होतं म्हणजे सौरभने विचारलं होतं की सर म्हणजे जय सर कोण आहे मागच्या बॅच मधला तुम्ही त्या व्हिडिओमध्ये ऐकलं असेल तर जय हा आपला बॅचचा विद्यार्थी होता तो प्रॉम्प्टली एवढ्या सुंदर पद्धतीने नोट्स लिहायचा म्हणजे टाईप केल्यासारखे त्याचे नोट्स त्याच्यामध्ये असायचे ठीक आहे म्हणजे तसं असं असं काही हे अपेक्षित नाही आहे जे एम एफ सीला तुमचं रायटिंग इकडे तिकडे असेल तरी सुद्धा तुम्ही त्याच्यामध्ये ती एक्झाम क्वालिफाय करणार आहात त्याच्याबद्दल काही अडचण नाही आहे पण तो जे लिहून घ्यायचा ते बाकी ज्यांनी समजा कोणी लिहिलं नाही त्यांच्यासाठी तो ग्रुपवर सुद्धा टाकायचा तर आपल्यापैकी सुद्धा जर कोणाला समजा कोणी टाकलं की मी म्हणजे मी आज लिहून घेऊ शकलो नाही ट्रॅव्हलिंग मध्ये ऐकलं किंवा गाडीमध्ये बसून ऐकलं होतं ते तर आपल्यापैकी कुणीतरी त्यात त्याच्यामध्ये काय करायचे असतात तुम्ही जे लिहिलेलं आहे ते तुम्हाला फोटो त्याच्यामध्ये ग्रुपवर टाकायचे माईक तुमचे तुम्हाला मी आज फक्त आपण एवढ्यासाठी चालू ठेवले की आपल्याला तुमचं इंट्रोडक्शन घ्यायचं तुम्ही बोलत असताना फक्त माईक चालू ठेवायचा आजच्या दिवसासाठी फक्त उद्यापासून तिथे आपले सर्वांचे कंपल्सरी ऑफर्स असणार आहेत ठीक आहे तर आपल्याला बाकीच्या लोकांना सुद्धा तशा पद्धतीने काय करायचं आहे मदत करायचं आहे हे आठ महिन्याचा जो कोर्स आपला ह्याच्यामध्ये असणार आहे म्हणजे बऱ्याच ज्या अडचणी आपल्याला त्याच्यामध्ये येऊ शकतात तुमच्या म्हणजे नेट म्हणजे कधी कधी असं असू शकतं की थोडस काहीतरी इश्यू असू शकतो आज एक थोडस महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे पावसाचा थोडस प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे सगळीकडे ढगाळ वातावरण असल्याने कधीतरी असं होऊ शकतं जास्त हे असेल माझे आपल्याकडनं इश्यू असेल तर आपण ते लेक्चरच त्याच्यामध्ये थांबवत असतो ठीक आहे त्या दिवशी लेक्चरच आपण त्याच्यामध्ये म्हणजे घेत नसतो म्हणजे तशा प्रकारच्या सुट्ट्या सुद्धा आपल्याला त्याच्यामध्ये घ्यायच्या असतात म्हणजे ऑनलाईनचे जे काही समजा थोडेफार लिमिटेशन आपल्यावर कधी कधी येतात तर ते आपण कमी करण्यासाठी त्या दिवसाचं लेक्चर आपण त्याच्यामध्ये कॅन्सल करत असतो तर आज आपण म्हणजे बऱ्याच अजून लोकांना काही कोणाला जर काही इश्यू असेल त्यामुळे आपण आज फक्त इंट्रो त्याच्यामध्ये आपण पाहणार आहे तर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये तुमच्यापैकी कोणी सुद्धा त्याच्यामध्ये सुरुवात करू शकता तुम्हाला तुमचं नाव सांगायचं आहे आणि तुमचं काही प्रोफेशन असेल किंवा कुठल्या कोर्टामध्ये तुम्ही प्रॅक्टिस करत असाल किंवा तुमचं कॉलेजला जर तुम्ही असाल तर कॉलेजचं नाव तुम्हाला त्यामध्ये सांगायचं जेणेकरून आपल्याला एक आपल्यामध्ये एक जे कॉर्डिनेशन किंवा एक सेन्स ऑफ बॉन्डिंग आपल्यामध्ये डेव्हलप होणं आवश्यक आहे तर त्यासाठी आपण ही पहिल्या दिवसाची आपली एक्झरसाईज आपण करत असतो उद्याच्या दिवशी मी तुम्हाला त्याच्यामध्ये काही बेसिक गोष्टी आपल्या आठ महिन्याचा जो म्हणजे प्लॅनिंग आहे ठीक आहे म्हणजे कशा पद्धतीने आपण त्या सगळ्या गोष्टी कव्हर करणार आहेत हे मी तुम्हाला उद्याच्या लेक्चरमध्ये सांगत असतो तर आजच्या लेक्चरमध्ये तुम्ही त्याच्यामध्ये सुरुवात करू शकता तुमच्यापैकी नमस्कार सर मी माधवी मनोरकर येस मी एकदा माहिती चालू करा तुमचा हा सॉरी सर मी माधवी मनोरकर आणि मी नांदेडून आहे आणि आता एल एल बी थर्ड इयर ला शिकत आहे एन सी लॉ कॉलेज नांदेड ओके नेक्स्ट नमस्ते सर नमस्ते सर मी तुषार पाटील मी पुण्यातून आहे आणि आता पहिल्या वर्षात गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेज चर्चगेट मुंबई येथे शिकत आहे ओके बरोबर तुम्ही म्हणजे खूप चांगला स्कोर केला होता या सीईटी मध्ये म्हणजे तुम्ही सांगितलं होतं ना मला त्याच्यामध्ये बरोबर आहे हो सर हो ठीक आहे नेक्स्ट हॅलो हा बोला सर हा बोला सर नमस्कार सर दुर्वेश मराठे एल ए
हॅलो हा बोला सर जे ज्यांचं झालं त्यांनी माईक ऑफ एक मिनिट हा ज्यांचं झालं त्यांनी माईक ऑफ करून घ्या म्हणजे हे साईडचा आवाज येणार नाही आपल्याला नमस्कार सर मी ऍडव्होकेट विनोद ठोसे बोलत आहे हिंगोली वरून हिंगोली कोर्टामध्ये प्रॅक्टिस करत आहे मी ओके नमस्कार सर मी ऍडव्होकेट राजहंस किरास बोलतो मी ठाणे कोर्टात प्रॅक्टिस करतो ओके सर गुड इव्हनिंग सर हा मॅम बोला मी भूमिका गोसावी एस एस मनिहार लॉ कॉलेज जळगावून मी एल एल बी केलंय आणि सध्या मी नाशिकला प्रॅक्टिस करते ओके मॅम नेक्स्ट हॅलो हा सर बोला मी ज्ञानेश्वर बर्जे बी एस एल सी बी एस मध्ये आहे एन सी लॉ कॉलेज नांदेड ओके हॅलो सर हा एकदा माईक ऑन करून बोला मला एकदा सगळ्यांचे ऑफ करायला लागले परत एकदा हा बोला हॅलो सर हा बोला सर माझं नाव दीक्षा अग्रवाल आणि मी अकोल्यापर्ण लॉ करत आहे नतमल गोयनका लॉ कॉलेज ओके हा बोला सर मी ऍडव्होकेट प्रज्ञा राऊत साताऱ्यातून सगळ्यात प्रथम सगळ्यांना गुड मॉर्निंग कारण ही आपल्या आयुष्याची एक नवीन पहाटे नवीन सुरुवात आहे आपण सगळ्यांनी ते व्यवस्थित करायचं ठीक आहे नेक्स्ट हॅलो सर हा बोला माझं नाव सौरभ काळे मी चौथ्या वर्ष एम पी लॉ कॉलेज औरंगाबाद ओके हॅलो सर हा बोला मॅम मी ऍडव्होकेट अंकिता पवार मी पनवेल लॉ कॉलेज सर पनवेल कॉलेज प्रॅक्टिस करते कुठलं म्हटलं मॅम मी पनवेलची आहे मी पनवेल कॉलेज प्रॅक्टिस करते ओके 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 मॅम नेक्स्ट हॅलो गुड इव्हनिंग सर मी साची पुरस्कार हॅलो हा बोला मॅम साची पुरस्कार बोलते रिसेंटली एज्युकेशन कम्प्लीट झालेलं आहे माझं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट झालेलं आहे आणि आता फर्स्ट ऑगस्ट पासून मी हायकोर्टात प्रॅक्टिस करणार माईक ऑफ करा मी सर्वजण माईक चालू म्हणजे आपला होऊन जाईल एका तासामध्ये सर्वांचा इंट्रो होऊन जाईल हॅलो हा बोला मॅम हा सर गुड गुड इव्हनिंग सर हा मॅम मी दीपाली राहुल गोसावी बोलते लॉ लॉ कॉलेजची स्टुडंट आहे आणि विश्वकर्मा युनिव्हर्सिटी मध्ये मी आता शिकत आहे ओके मॅम पुण्यातून थँक्यू सर नेक्स्ट हॅलो सर नमस्कार सर मी अनुराग शिंदे वाई प्रॅक्टिस गुड इव्हनिंग सर हा मी गणेश शेगाडे एम पी लॉ कॉलेज औरंगाबाद एन एल सी फोर्थ इयर ओके ओके नेक्स्ट हॅलो हा बोल गुड इव्हनिंग सर बोला माझं नाव विनायक दत्तात्रेय कोरडे आहे मी प्रॉपर वसमत हिंगोली जिल्ह्यातला आहे नागपूर येथे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट येथे ज्युनियर क्लर्क म्हणून काम करतो ओके नेक्स्ट हॅलो गुड इव्हनिंग सर हा बोला हा सर माझं नाव तेजस बाविसकर मी बी एल एस फोर्थ इयर कम्प्लीट केलेलं आहे एम सी टी लॉ कॉलेज आयरोली येथून फायनल इयर कम्प्लीट आहे आता जेम एम सीची प्रिपरेशन करा ओके मी बदलापूरचा आहे ओके मी मागच्या बॅचचे विद्यार्थी आहे येस सर हा नेक्स्ट नेक्स्ट हॅलो सर हा बोला मॅडम तुम्ही बोला तुमचं नंतर हा माझं नाव शारदा सर काळे एल एल बी फोर्थ इयरची आहे मी एन सी लॉ कॉलेज नांदेड ओके हॅलो सर माय नेम इज ऍडव्होकेट आशिफ हुसेन अँड आय एम प्रॅक्टिसिंग एट बॉम्बे हायकोर्ट ओके हॅलो हा बोला मॅम गुड इव्हनिंग सर माझं नाव नमिता मुदलियार मी मुंबईची आहे आणि माझं एल एल बी टू थाउजंड नाईन्टीन मध्ये एम सी टी लॉ कॉलेज ऐरोली इथून कम्प्लीट झालेलं आहे ओके मॅम नेक्स्ट गुड इव्हनिंग सर या मी नेहा अय्यर मी नवी मुंबई मधून आहे आणि मी टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठात थर्ड इयर लॉक लॉक करते ओके मॅम नेक्स्ट हॅलो सर गुड इव्हनिंग हा ठीक आहे बोला सर तुम्ही 
सर मी अक्षय लोखंडे मी पुण्यातला आहे आणि पुण्यातील बालाजी लॉ कॉलेज आता लास्ट इयरला आहे मी ओके ओके हा मॅम हॅलो हा बोला ना सर माझं नाव पूजा तुपेरे मी सेकंड इयर बी एल एल बी मध्ये आहे आणि मी डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी श्रीनवल मलफिरोद यामधून लॉ करत आहे ओके मॅम थँक्यू सर नेक्स्ट हॅलो सर हा बोला हा सर मी सौरभ शिवशरण मी डी जी बी दयानंद लॉ कॉलेज सोलापूर येथून सध्या फिफ्थ इयरची एक्झाम दिली आहे बी एल बी फिफ्थ इयरची सर नेक्स्ट हॅलो हा बोला ना हा गुड इव्हनिंग सर मॅसल शिफा फिरोजी नामदार मी पी डी पी लॉ कॉलेज फलटन मधून बी एस एल फोर्थ इयरला आहे प्लस मी फलटन कोर्टात ऍज अ ज्युनियर क्लर्क काम करते ओके मॅम नेक्स्ट हॅलो सर हा मॅम हा सर मी सांगली येथून आदिती कारणे मी सांगली कोर्टात प्रॅक्टिस करते ओके मॅम नेक्स्ट हॅलो हॅलो हा बोला सर हा सर मी कुणाल सोडतोय माझं बी एस सी झालं आहे आणि मी आता एल एल बी मध्ये फर्स्ट इयर आहे माझं पुण्याला आय एल एस कॉलेज मध्ये ओके नेक्स्ट हॅलो सर हा बोला मी आकाश माली पाटील माझं आता फायनल इयर आहे एन सी लॉ कॉलेज नांदेड ओके नेक्स्ट हॅलो सर हा बोला मी नांदेडच आहे सर एल एल बी सेकंड इयर आय एल एस लॉ कॉलेज पुणे थँक्यू ओके नेक्स्ट सर माझ नाव अक्षय आहे मी हिंगोलीला राहतो आणि मी सध्या आय एल एस लॉ कॉलेज इथे सेकंड इयर एल एल बी ला ओके नेक्स्ट हॅलो सर हा बोला ना सर माझं नाव मेघा थोरात नाशिक एल एल बी सेकंड इयर मध्ये शिकत आहे एन नऊ जीवन लॉ कॉलेज ओके मॅम नेक्स्ट सर नमस्कार हा सर बोला सर माझं नाव सागर पाटील आहे मी माझं अंडर ग्रॅज्युएशन सी एन एड लॉ कॉलेज मधनं केलं पुण्यातून त्यानंतर मी एल एल एम करायला गेलो ओ पी जिंदल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी म्हणून आणि आता सध्या मी पुण्यात माझी इंडिपेंडंट प्रॅक्टिस करतो आणि सायमल्टेनियसली ज्युडिशरीची प्रिपरेशन प्रिपरेशन करायचं ठरवलं ओके ओके थँक्यू नेक्स्ट हॅलो सर हा मॅम बोला हॅलो सर मी प्रज्ञा सांगे आमचा मलिदास आम सर्फिंग करेल की राईट साईड आम थर्ड इयर आहे ओके नेक्स्ट हॅलो सर येस मॅम हा मी माधुरी वाघमोडे मी दौंड कोर्टात तुमचा आवाज अडकला मॅम थोडा हा मी माधुरी वाघमोडे हा मी दौंड कोर्टात प्रॅक्टिस करते ओके ओके नेक्स्ट हॅलो हा सर बोला नमस्ते सर मी अभिजित साळवे मी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्टामध्ये ऍज अ ज्युनियर क्लर्क म्हणून काम करतो सर ओके नेक्स्ट नमस्कार सर मी प्रसाद पोखरकर मी नगरचा आहे आणि मी एम ई पी लॉ कॉलेज नाशिक येथे आता बी एस एल थर्ड इयर मध्ये आहे ओके ओके नेक्स्ट गुड इव्हनिंग सर मी ऐश्वर्या उमक मी थर्ड इयरची स्टुडंट आहे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ मेन ब्रांच नागपूर इथे शिकत आहे ओके मॅम नेक्स्ट हॅलो हा बोला सर सर मी अजय कुमार जाधव एल एल बी थर्ड इयरचा विद्यार्थी आहे एन सी लॉ कॉलेज नांदेड ओके नेक्स्ट एन सी लॉ कॉलेज नांदेडचे बरेच दिसत आहेत आपल्याकडे हो सर चार विद्यार्थी आहेत नेक्स्ट हॅलो हा बोला मॅम सर मी ऍडव्होकेट आरती बनसोड नागपूर से जी मी यहाँ प्रॅक्टिस करते और फ्युचर मे मुझे ज्युडिशरी करणार आहे इसलिए आपके साथ जुडी होईल ठीक आहे मॅम ठीक आहे आय एल एस चे पण बरेच दिसत आहेत अजून 
नमस्कार सर मी रक्षी गणेश माकोडे जळगाव एच एस मनेर लॉ कॉलेज ला एल एल बी थर्ड इयरला आहे आणि ज्युनियर क्लर्क म्हणून जळगावला कामाला आहे सर जळगाव कोर्टात ओके एस एस मनेर पण दोन तीन झाले बरेच झाले हो सर अजून हॅलो नेक्स्ट हा येस मॅम हॅलो हा येस मॅम बोला ऐकतोय मी हॅलो सर गुड इव्हनिंग सर मी ऍडव्होकेट पूनम सुरेशराव खडसे बोलत आहे आणि मी एल एल बी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अमरावती लॉ कॉलेज मधून एल एल बी केला आहे आणि माझ एल एल बी टू थाउजंड नाईन्टीन मधली माझी बॅच आहे आणि आता सध्या मी एल एल एम सुद्धा करत आहे आणि प्रॅक्टिस सुद्धा करत आहे डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन कोर्ट अमरावती मध्ये ओके ओके नेक्स्ट हॅलो सर हा बोला सर हा सर मी ऍडव्होकेट आमिर सई मी डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन कोर्ट मध्ये प्रॅक्टिस करतो ओके नेक्स्ट ठीक आहे ठीक आहे झालंय सर्वांचं इंट्रोडक्शन गुड आफ्टरनून सर येस मॅम येस मॅम प्लीज मी राजश्री सावळे एल एल बी थर्ड इयर एम पी लॉ कॉलेज औरंगाबाद ओके मॅम हॅलो सर येस मॅम मी रुपाली धनाची पाटील हा दोन हजार सोळा साली एल एल एम कम्प्लीट केले आणि आता सध्या घरीच असते सर आता तुम्ही बेंच बेंचवर जाणार मॅम कोर्टामध्ये हो येस सर थँक्यू सर अजून हॅलो सर येस मॅम येस मॅम ऐकतोय आम्ही बोला हॅलो तुमचं माईक ऑन करून बोला तुम्हाला म्हणजे आम्हाला आवाज येईल हॅलो सर हा बोला मी प्रथमेश पवार शहाजी लॉ कॉलेज कोल्हापूर मधून थर्ड एन एल सी मध्ये शिकतो ओके हॅलो इंदुवन हा मॅम बोला मी मी प्रियंका बडे मी गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई येथून थ्री इयर एल एल बी कोर्स च्या फायनल इयर मध्ये शिकत आहे ओके मॅम नेक्स्ट हॅलो सर येस मॅम हा मी वर्षा भेडे अमरावती कोटात प्रॅक्टिस करते ओके मॅम हॅलो सर येस मॅम मी सिद्धी काकडे मी आता फिफ्थ इयर बी एल एल बी मध्ये शिकतेय आय एल एस लॉ कॉलेज मध्ये ओके मॅम नेक्स्ट हॅलो सर येस येस ठीक आहे एक जण करा सुरू तुमच्यापैकी दोघा दोघींपैकी कोणतरी मॅडम तुम्ही बोला येस ओके थँक्यू हॅलो सर मी पल्लवी पाटसकर मी दोन हजार सोळा मध्ये न्यू लॉ कॉलेज मुंबईतून पास आउट केलेला आहे आणि आता मी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आणि सेशन कोर्ट मुंबई येथे प्रॅक्टिस करत आहे ओके मॅम नमस्कार सर मी किरण साबळे फॉर्म नांदेड एन सी लॉ कॉलेज माझं बी एस एल झालंय आणि मी सध्या आमच्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मध्ये प्रॅक्टिस करते थँक्यू ठीक आहे मॅम अजून ठीक आहे म्हणजे सर्वांचं आता झालेलं आहे ठीक आहे मी तुमचे माईक सर्वांची आता ऑफ करतोय तुम्हाला ते परत ऑन करता येणार नाही ठीक आहे तर आता जसं की आपल्या सर्वांचं इंट्रोडक्शन झालेलं आहे मी तुम्हाला सांगितलं की आपण महाराष्ट्रातल्या बऱ्याच भागात म्हणजे जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात आपल्याकडे काय आहेत विद्यार्थी आहेत आणि प्रत्येक आपल्याकडे म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये समजा तुमच्याकडे म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्याला एक आपलं सेन्स ऑफ बॉन्डिंग आपल्याला याच्यामध्ये डेव्हलप करायचं आहे ठीक आहे कुणाकडनंही कुणाला कुठलाही त्रास होणार नाही याची आपल्याला त्याच्यामध्ये काळजी घ्यायची आपला जो व्हॉट्सअप ग्रुप आहे त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर म्हणजे त्या व्हॉट्सअप ग्रुपचा पर्पज आपल्याला खूप सत्कारणी लावायचा आहे म्हणजे तुम्हाला आता हे आपल्या मागच्या जो इव्हिनिंगचा बॅचचा जो ग्रुप आहे 
त्याच्यावर आता ते लोक मेसेज करतात की आज लिंक आलेली आहे म्हणून ठीक आहे म्हणजे इथपर्यंत सेन्स ऑफ बॉन्डिंग त्यांचं त्याच्यामध्ये डेव्हलप झालेलं आहे एवढी मदत त्यांनी म्हणजे प्रत्येकाने एकूण एकाला त्याच्यामध्ये केलेली आहे त्याच प्रकारचं मदत करून आपल्याला हे काय करायचं पुढे आपल्याला ही बॅच आपल्याला त्याच्यामध्ये न्यायची आहे असं म्हणजे आता मी जसं तुम्हाला सांगितलं की ऑनलाईन क्लासेसमध्ये थोडं लिमिटेशन त्याच्यामध्ये असतातच की म्हणजे कधीतरी काय होतं की खूप जास्त जास्त जर ढगाळ वातावरण असेल एखाद्या ठिकाणी म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या काही लोकांना कधी कधी असं होतं की खूपच हे असल्यामुळे त्यांना कधी कधी थोडस अडकत अडकत ऐकायला येतं कधीतरी होतं हे फक्त आणि अशा वेळेस समजा ज्या वेळेस खूप म्हणजे चार पाच लोकांनी जरी म्हटलं की सर प्रॉब्लेम आहे आपण ते थांबत असतो एखाद्या फक्त पर्टिक्युलर व्यक्तीसाठी आपण त्याच्यामध्ये ते क्लास त्याच्यामध्ये आपण थांबवत नाही सहसा म्हणजे आता हे नऊ महिन्याच्या काळ समजा आपला जो आपला आठ महिन्याचा कोर्स असणार आहे म्हणजे परीक्षा जर समजा थोडे पुढे गेले तर ते कधी नऊ महिन्यापर्यंत पण होतं मागचं बॅच पण तसंच झालं तर ते नऊ महिन्यापर्यंत असं होऊ शकतं ह्या नऊ महिन्याच्या काळामध्ये जास्तीत जास्त एक पाच तुमच्या ह्याच्यामध्ये एक पाच सहा दिवस तुम्हाला असे सापडतील ज्याच्यामध्ये तुम्हाला कधीतरी तुमच्या मोबाईलचं कधीतरी म्हणजे लाईटचा कधीतरी प्रॉब्लेम झाला की तुमच्या गावाकडे शॉर्ट सर्किट झालं तुमच्या गावाकडे लाईट नाहीच आहे आता ह्याच्यामध्ये असं झालं समजा किंवा तुमचा मोबाईल पाण्यामध्ये पडला बंद पडला असं कधीतरी झालं तर अशा वेळेस तुम्हाला नोट्स तरी त्याच्यामध्ये दुसऱ्याकडे व्यक्तीकडे भेटायला पाहिजेत तर त्यामुळे आपण नोट्स एकूण एकाला त्याच्यामध्ये शेअर केले पाहिजेत आणि तुम्हाला जर त्याच्यामध्ये समजा मिस झालेला असेल जे तुम्ही समजू शकले नाही कन्सेप्ट तुम्हाला लक्षात आला नाही तर तो तुम्ही मला कधी त्याच्यामध्ये फोन करून विचारू शकता म्हणजे तुम्हाला मी पर्टिक्युलर वेळ देईल त्याच्यामध्ये त्या वेळामध्ये तुम्ही मला फोन करून विचारू शकता किंवा व्हॉट्सअपवर मेसेज टाकायचा मला त्याच्यामध्ये गरज वाटली की मी तुम्हाला लगेच त्याच्यामध्ये फोन करेन किंवा व्हॉट्सअपवरच मी तुम्हाला ते सॉल्व्ह करून देईन व्हॉट्सअपवर सॉल्व्ह होणार असेल तर ते सॉल्व्ह केलं जाईल किंवा मी तुम्हाला ऑडिओ रेकॉर्ड करून व्हॉट्सअपवर त्याच्यामध्ये तशा पद्धतीने लगेच तिथे सांगून देईल तुमच्यापैकी आता इंट्रो नुसार नुसार असं लक्षात आलं की म्हणजे मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन तुमचे सगळे लॉ स्टुडंट्स आहेत म्हणजे जे सध्याच्या एल एल बीच्या फ्लोमध्ये आहेत ठीक आहे मागच्या बॅचमध्ये थोडस म्हणजे जास्त प्रॅक्टिशनर लोकांचं त्याच्यामध्ये संख्या जास्त होती या बॅचमध्ये आपल्या बरेच लोक एल म्हणजे एल एल बीच्या ह्याच्यामध्ये दिसत आहेत यांचं यांना थोडंसं काय आहे की जे विषय त्यांनी एल एल बीला शिकलेलं नाही आहेत तर त्यांना ते समजायला थोडंसं कठीण जातं ठीक आहे तुम्हाला जर तुम्हाला थोडंसं असं वाटलं की हा कन्सेप्ट मला समजला नाही तर लगेच खाली कमेंट बॉक्समध्ये एक मेसेज टाकून द्यायचा की सर रिपीट करा थोडंसं ठीक आहे म्हणजे तुम्हाला लिहिता आलं नाही तर ते लिहिलेलं रिपीट करायला सांगा किंवा तुम्हाला कन्सेप्ट समजला नाही तर कन्सेप्ट काय करा तुम्ही रिपीट करायला सांगा म्हणजे इन्स्टंट सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये ते लगेच रिपीट करत असतो तुम्हाला त्याच्यामध्ये काही हा तुमचा मेसेज त्याच्यामध्ये दिसतो तुम्हाला जर समजा तुम्हाला त्यामध्ये काही प्रॉब्लेम म्हणजे अजून काही समजा तुम्हाला काही वेगळं काही शंका असेल त्याच्यामध्ये ते सुद्धा तुम्ही इन्स्टंटली ते कमेंट बॉक्समध्ये टाकू शकता ठीक आहे म्हणजे आपण रेकॉर्डेड असं काही तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला कंटेंट त्याच्यामध्ये देत नाही आपण पहिले एक पहिले एक दोन दिवसाचे लेक्चर फक्त आपले रेकॉर्डेड लेक्चर आपण फक्त युट्यूबवर त्याच्यामध्ये टाकत असतो जेणेकरून जे समजा पहिले एक दोन दिवसामध्ये काही लोक उशिरा जॉईन होतात तर त्यांना सुद्धा ते म्हणजे ज्या महत्वाच्या इन्स्ट्रक्शन्स जे असतात तर त्या त्यांच्यापर्यंत सुद्धा पोहोचायला पाहिजे जे काही महत्वाचे गोष्टी आपल्या क्लासेसमधल्या जे प्लॅन ऑफ ऍक्शन आपला आठ महिने आपण फॉलो करणार आहोत तो सुद्धा त्यांना भेटायला पाहिजे म्हणून आपण दोन दिवसाचे फक्त लेक्चर आपल्याला रेकॉर्डेड असतात बाकीचे सगळे सेशन आपले लाईव्ह सेशनच असणार आहेत आणि लाईव्ह सेशन म्हणजे म्हणजे एक ज्या पद्धतीने आपल्याला आपल्या क्लासमध्ये बसण्याची आपल्याला ज्या पद्धतीने आवड निर्माण होते त्या पद्धतीची आवड आपल्याला त्याच्यामध्ये निर्माण होणार आहे तुम्हाला ठीक आहे म्हणजे लिटरली तुम्हाला तुम्हाला सुद्धा शेवटच्या दिवशी तेच फिलिंग येणार आहे जी आपल्या मागच्या बॅचला त्याच्यामध्ये आहे की तुम्हाला सुद्धा वाटायला लागेल की अजून जास्त लेक्चर त्याच्यामध्ये असायला पाहिजे एवढ्या ह्याच्यापर्यंत आपण त्याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने आपण ते लेक्चर घेणार आहेत पण त्यासाठी तुम्हाला म्हणजे सुरुवातीच्या काळामध्ये तुम्हाला स्वतःहून जे काही लेक्चर आपले आपण जे मिस करत असतो किंवा आपल्याला जी सवय लागलेली असते कधी कधी कॉलेज कॉलेज लाईफमध्ये की बंक करायचे लेक्चर त्याच्यामध्ये म्हणजे ठीक आहे आजच्या दिवस नाही ऐकलो तर काय होत आहे आज थोडं डोकं दुखते नाही ऐकलो तर काय होत आहे ठीक आहे म्हणजे डोकं दुखत जरी असेल तरी सुद्धा मी लेक्चर त्याच्यामध्ये घेत असतो तुम्ही सुद्धा असं काही होत जरी असेल म्हणजे त्या दिवशी तुम्ही लिहू नका समजा तुम्हाला समजा प्रवास असेल तुम्ही प्रवासामध्ये समजा तुम्ही स्वतः ड्रायव्हिंग जर करत नसाल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये लिहि लिहित वगैरे बसू नका समजा तुम्हाला नोट्स वगैरे तुम्ही घ्या पण लेक्चर ऐकायचं तुम्हाला अजिबात मिस करायचं नाही ठीक आहे अक्षरशः कोविडच्या वॉर्डमध्ये बसून आपले लेक्चर मागच्या बॅचच्या विद्यार्थ्यांनी त्याच्यामध्ये ऐकलेले आहेत ठीक आहे म्हणजे अक्षरशः घरामध्ये एखाद्या परिजनाची त्याच्यामध्ये मृत्यू जरी झाला असेल तरी सुद्धा त्यांनी त्याच्यामध्ये ते
ठीक आहे तर कसं तर आपल्याला राहायचंच नाही आहे ठीक आहे पण त्याच्यापेक्षा सुद्धा पुढे जाऊन आपल्याला त्या कॉम्पिटिशनचा एक भाग म्हणून आपल्याला त्या कॉम्पिटिशन मध्ये कुठेतरी आपल्याला त्याच्यामध्ये स्वतःला प्रूव्ह करून दाखवायचं आणि जे कॉम्पिटिशन बद्दल मी तुम्हाला सांगतोय हे कॉम्पिटिशन तुम्हाला ग्रुपवर अजिबात दाखवायचं नाही ठीक आहे म्हणजे आपल्या क्लासमध्ये अजिबात तुम्हाला कॉम्पिटिशन दाखवायचं नाही आहे आपण जे समजा टेस्ट सिरीज त्याच्यामध्ये घेत असतो ह्याच्यामध्ये टेस्ट सिरीजमध्ये आपण काही कॅमेरा लावून वगैरे किंवा असं काही करून करून घेत नाही ठीक आहे तुम्हाला ते तुमची टेस्ट सिरीज तुमचे जे प्रश्न तुम्हाला येतात तुमच्या इमान इथं द्वारपणे तुम्हाला ते प्रश्न त्यामध्ये सोडवायचे आहेत ठीक आहे आपण त्याच्यातले बरेच प्रश्न त्यामध्ये डिस्कस सुद्धा करत असतो पहिले एक दोन टेस्ट सिरीज मी त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगत असतो की तुम्ही कशा प्रकारच्या सिली मिस्टेक त्याच्यामध्ये केलेल्या आहेत आणि म्हणजे एमसीक्यू सोडवण्याची पद्धत म्हणून आपण काही टेस्ट सिरीज आहेत आपल्या ह्याच्यातल्या तर त्या आपण त्याच्यामध्ये सॉल्व सुद्धा क्लासमध्ये करून दाखवत असतो म्हणजे ऑनलाईन पद्धतीला जेवढे लिमिटेशन्स आहेत तेवढे त्याच्यामध्ये फायदे सुद्धा आहेत म्हणजे प्रत्येक गोष्ट मी तुम्हाला इथे स्क्रीनवर दाखवू शकतो की तुमच्यापैकी किती लोकांचा हा प्रश्न चुकलेला आहे मग एवढ्या प्रश्नांचा हा प्रश्न कसा काय चुकू शकतो ठीक आहे एवढ्या लोकांचं लॉजिक त्याच्यामध्ये काय चुकलेलं आहे एक्झामिनरने या प्रश्नामध्ये काय ट्रिक वापरली होती ज्याच्यामुळे एवढ्या लोकांचा प्रश्न चुकलेला आहे अशा प्रकारच्या गोष्टी आपण तुम्हाला ह्याच्यामध्ये ऑनलाईन पद्धतीने मी तुम्हाला ह्याच्यामध्ये सांगू शकतो म्हणजे हे ह्याच्यामध्ये ऑनलाईन पद्धतीचे फायदे सुद्धा आहेत ठीक आहे आपण ह्याच्यामध्ये व्हाईट बोर्ड सुद्धा आपण युज करत असतो सगळ्याच गोष्टी आपल्याला ह्याच्यामध्ये युज करता येतात म्हणजे कन्व्हिनियंटली आपल्याला ह्याच्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी करता येतात म्हणजे एवढे दिवस आपण ह्याच्यामध्ये ऑनलाईन पद्धतीने हे घेत असल्यामुळे त्यामुळे तुम्हाला कन्सेप्टच्युअल ह्याच्यामध्ये समजण्यासाठी किंवा ह्याच्यामध्ये अशी कुठलीही तुम्हाला त्याच्यामध्ये अडचण येणार नाही ठीक आहे फक्त जे आपल्याकडनं जे हे अपेक्षित आहे म्हणजे डिसिप्लिन किंवा ज्या सगळ्या गोष्टी अपेक्षित आहेत याची आपल्याला त्याच्यामध्ये काळजी घ्यायची तसं आपण म्हणजे डिस्टर्बन्स होण्याचा ह्याच्यामध्ये इश्यू येत नाही पण व्हॉट्सअप ग्रुपचा कधी कधी वापर जो आहे तो म्हणजे मला दरवेळेस म्हणजे कधी कधी सांगायला लागतं की असं नका त्याच्यामध्ये असे मेसेजेस वगैरे यायला नको ठीक आहे किंवा एखाद्या व्यक्तीने काहीतरी टाकलं की त्याच्यावर म्हणजे व्यर्थ मेसेजेस त्याच्यामध्ये आपल्याला द्यायचे नाही आहेत ठीक आहे जे काही तुम्ही तुमच्याकडनं बेस्ट आपल्या क्लासमेट बॅचमेटसाठी तुम्ही शेअर करू शकता ते तुम्ही त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर त्याच्यामध्ये शेअर करायचे ठीक आहे प्रत्येक गोष्ट आपल्याकडे लगेच त्याच्यामध्ये आपल्याला भेटून जाते कुठेतरी समजा कधीतरी वेगळ्या ह्याच्या जागा असतील किंवा कुठल्या कंपनी फर्ममध्ये कुणी हायर करत असेल ते सुद्धा तुम्ही त्याच्यामध्ये टाकू शकता निश्चितच म्हणजे आपण सगळे काहीतरी म्हणजे आपल्याला त्याच्यामध्ये आपल्याला डिग्री वगैरे काही पाहिजे नाही आपल्याला करिअरमध्ये कुठेतरी एकदम सेटल होण्यासाठी आपल्याला काय करायचं काय आपल्याला जे काही करता येईल जे आपल्याला अचीव करता येईल ते आपल्याला करायचे त्यामुळे ज्या काही संधीच तुम्हाला त्याच्यामध्ये भेटतील कुठेतरी तुम्हाला तुमच्या लक्षात येतील ठीक आहे महाराष्ट्राचा कुठला जिल्हा असा नाही ज्याच्यातून आपल्याकडे विद्यार्थी नसतात सगळीकडनंच आपल्याकडे विद्यार्थी असतात तर तुम्ही तिकडलं तुम्ही काय करू शकता बाकीच्या लोकांसोबत शेअर करू शकता ठीक आहे जे काही तुम्ही समजा तुमच्या वहीमध्ये तुम्ही काहीतरी एखादी स्पेशल ट्रिक बनवलेली आहे एखादी गोष्ट लक्षात ठेवण्यासाठी ती तुम्ही तुमच्या बॅचमेंट सोबत शेअर शेअर करू शकता ठीक आहे जे काही नोट्स तुमच्याकडे समजा पर्टिक्युलर आहेत जे किंवा समजा क्वेश्चन पेपरचं काय अनालिसिस तुमच्याकडे आहे ते सुद्धा तुम्ही बाकीच्या लोकांसोबत काय करू शकता शेअर करू शकता तुमच्याकडे समजा मागच्या बॅचच्या काही म्हणजे आता मेन्सच्या बॅचमध्ये वगैरे आपण शेअर करत असतो की काही समजा पेपर्स आहेत म्हणजे काही विद्यार्थ्यांचे तर ते तुम्ही त्याच्यामध्ये शेअर करू शकता प्रत्येक अशी गोष्ट जी आपण आपल्या बॅचमेट सोबत त्यांच्या त्यांना मदत होईल अशा पद्धतीची आपण शेअर करू शकतो ती तुम्हाला इथे काय करायचं आहे शेअर करायचं आहे ठीक आहे मुळात म्हणजे म्हणजे कन्सेप्ट असा आहे शिक्षण म्हणजे शिक्षणाचा कन्सेप्ट मुळात असा आहे की शिक्षक एक फक्त गाईड म्हणून विद्यार्थ्यांना सांगत म्हणजे त्याच्यासाठी असतो की म्हणजे मी तुम्हाला फक्त रस्ता दाखवण्यासाठी आहे की असं करा तसं करा हे ह्याला या गोष्टीला अशा पद्धतीने तुम्ही करा ठीक आहे एवढ्यासाठी फक्त त्याच्यामध्ये शिक्षक असतो ठीक आहे पण जेएमएफसी मध्ये म्हणजे माझा रोल जास्त मोठा का होतो कारण आपल्याकडे लिमिटेड सिलेबस आहे ठीक आहे मुळात तुम्ही एमपीएससी वगैरे जर तुम्ही ह्याच्यामध्ये जर पाहिलं बाकीच्या एक्झाम जर आपल्या पाहिल्या राज्यसभेचे असू द्या पीएसआयचे असू द्या किंवा अजून कुठल्या असू द्या त्याच्यामध्ये असं प्रेडिक्टेड असं काही शिक्षक सांगू शकत नाही ठीक आहे जे काही आहे ते म्हणजे शिक्षक फक्त तुम्हाला एक रस्ता देऊ शकतो की भूगोलाचा अभ्यास या पद्धतीने करा इतिहासामध्ये या दृष्टीने तुम्ही अभ्यास करा इतिहास म्हणजे समजा गणितामध्ये अशा प्रकारचे प्रश्न आलेले आहेत या या प्रकारचे पर्टिक्युलर टाईपचे प्रश्न तुम्ही वेगळे काढून प्रिपेअर करा एवढं तुम्हाला त्याच्यामध्ये फक्त सांगू शकतो पण जेएमएफसीच्या बाबतीत असं आपलं असं आहे की आपल्याला बारा स्पेसिफिक कायदे आहेत आणि हे कायदे आपल्याला जसं मी तुम्हाला नेहमीच सांगत असतो हे आपल्याला एकदम ज्यूस करून पिऊन टाकायचे ठीक आहे म्हणजे माझं स्वतःचं पर्टिक्युलर असं स्वप्न आहे ह्याच्यामध्ये की म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये आपल्या जेवढे
पोलीस कंप्लेंट मधन जर समा सग्या गोष्टी म्हणजे तुम्ही समजा कॉग्नेजेबल गुन्ह्यामध्ये तुम्ही सुरुवातीला एफ आय आर झाली एफ आय आर झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टिगेशन झालं इन्व्हेस्टिगेशन झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये पोलीस रिपोर्ट फाईल झाला आणि मग पुन्हा ते कोर्टासमोर आलं त्याची ट्रायल वेगळीच असते ठीक आहे आणि एखाद्या व्यक्तीने समजा नॉन कॉग्नेजेबल गुन्ह्यामध्ये कंप्लेंट केली असेल त्याची ट्रायल वेगळीच असते मग या दोन ट्रायल मध्ये फरक का आहे ठीक आहे एवढं सुद्धा आपल्याला त्याच्यामध्ये लक्षात घेणं आवश्यक आहे ठीक आहे म्हणजे एक योग्य पद्धतीचं आपल्याला त्याच्यामध्ये काय करायचं म्हणजे कायदे आपल्याला फक्त चांगल्या पद्धतीने समजून घ्यायचे नाहीत तर त्या कायद्यामागचं कारण काय आहे या प्रोविजन अशाच काय आहेत हे सुद्धा आपल्याला त्याच्यामध्ये समजून घ्यायचं आहे ठीक आहे लिटरली जे तुम्ही मागच्या बॅचच्या विद्यार्थ्यांचं हे ऐकलं असेल म्हणजे त्यांचे मनोगत तुम्ही ऐकले असतील ते जे म्हणत होते म्हणजे त्याच्यात म्हणजे एका मॅमने सांगितलं की कॉन्स्टिट्युशन काय आपण शिकला नव्हता का आपण शिकलाच होता पण तरी सुद्धा तुम्हाला या बॅचमध्ये खूप काही वेगळं त्याच्यामध्ये शिकायला भेटणार आहे कारण आपण त्या एक वेगळ्या अँगलने एक वेगळं सेन्स ऑफ तुमच्यामध्ये म्हणजे एक अंडरस्टँडिंगचा एक वेगळा सेन्स आपण त्याच्यामध्ये डेव्हलप करणार आहोत ठीक आहे म्हणजे लिटरली मी जेव्हा सुरुवातीला मी म्हणत असतो की क्लास सुरू करण्याच्या अगोदरचे तुम्ही आणि क्लास संपल्यानंतरचे तुम्ही म्हणजे हंड्रेड पर्सेंट तुम्हाला फरक जाणवणार आहे ठीक आहे हंड्रेड पर्सेंट तुम्हाला फरक जाणवणार आहे कारण तेवढ्या प्रकारे म्हणजे फक्त कायदे समजून घेणे कायदे सगळे बाराला बारा कायदे पाठ करून घेणे तुम्ही प्रिलिम क्लिअर व्हाल ठीक आहे बाराला बाहेर बारा कायदे तुम्ही पाठ करून टाकले तुम्ही मेन सुद्धा क्लिअर व्हाल ठीक आहे पण इंटरव्ह्यूमध्ये जेव्हा तुम्ही त्याच्यामध्ये बोलायला लागाल इंटरव्ह्यूमध्ये बोलताना एका शब्दावर पुढल्या माणसाचं लक्षात येऊन जातं की याचं काय कॅपॅसिटी आहे किंवा याने कशा पद्धतीने म्हणजे पाठ केलेलं आहे हे लक्षात येऊन जातं ऍप्लिकेशन बेसिस जेव्हा आपण त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी पाहत असतो त्यावेळेस तुम्हाला त्याच्यामध्ये तुमचं खरंच याचा कायद्याचं म्हणजे समजूतदारपणा किती आहे हे आपल्याला त्याच्यामध्ये लक्षात येत असतो आणि त्या दृष्टीने सुद्धा आपल्याला त्याच्यामध्ये प्रिपेअर करायचं आहे आणि एखाद्या वेळेस समजा तुम्ही इंटरव्ह्यू सुद्धा त्याच्यामध्ये क्लिअर होऊन जाल पण तरी सुद्धा पुढच्या आयुष्यामध्ये आपल्याला जेव्हा जज म्हणून आपण काम करायचं असतं त्यावेळेस आपलं त्याच्यामध्ये एक हे दिसलं पाहिजे ठीक आहे की खरंच म्हणजे या माणसामध्ये ते कायद्याचं तेवढं ज्ञान आहे किंवा तेवढ्या सगळ्या गोष्टी आहेत ठीक आहे आज आज तुम्हाला हे बारा कायदे आपण समजून घेतो म्हणजे फक्त बारा कायदे समजून घेणार नाही या बारा कायद्यासोबत तुम्हाला अजून एक गोष्ट शिकून घ्यायचं आहे की बेरॅक कसे वाचायचे ठीक आहे म्हणजे मी प्रत्येक प्रोव्हिजन तुम्हाला म्हणजे ह्याच्यामध्ये मला अजिबात मोठेपणा म्हणजे अशा प्रकारचा मोठेपणा मी कधीच बाळगला नाही की म्हणजे मी सगळ्या गोष्टी म्हणजे न पाहता शिकवतो म्हणजे म्हणजे खूप जास्त म्हणजे सगळ्या गोष्टी अशा आहेत अशा प्रकारचं आपल्याला अजिबात करायचं नाही ठीक आहे प्रत्येक प्रोव्हिजन तुम्हाला मी ब्रेक डाऊन करून दाखवणार आहे ठीक आहे म्हणजे माझ्याकडे सगळ्या स्क्रीनवर सगळ्या गोष्टी असतात त्याच्यामध्ये फक्त एकाच नाही तर आपल्याकडे म्हणजे जेवढे काही समजा तुमच्यापैकी जे जेवढे आतापर्यंत ज्या लोकांनी आपल्याकडे नोट शेअर केलेले असतात बऱ्याच गोष्टी माझ्याकडे इथे स्क्रीनवर सुद्धा असतात ठीक आहे पण पर्टिक्युलरली जे बेरॉट आहे ते बेरॉट कशा पद्धतीने ब्रेक डाऊन करायचा एक एक प्रोव्हिजन कशा पद्धतीने समजून घ्यायची हे जेव्हा तुम्ही शिकाल ठीक आहे म्हणजे तुम्हाला मी आता हे बारा कायदे शिकवले तर उद्या चालून तुम्हाला अजून समजा जर काही वेगळं शिकावं लागलं समजा तुम्ही कोर्टात त्या बेंचवर बसले तिथे बेंचवर बसल्यानंतर तुम्हाला काही हे फक्त बारा कायदे येणार नाहीत ठीक आहे कधी महा ना नागरी सिव्हिल म्हणजे आपल्या महाराष्ट्राचे नागरी सिव्हिल सर्व्हिसेस रूल तुमच्याकडे येतील कधी नगर परिषदेचे रूल तुमच्याकडे येतील कधी तुम्हाला अजून कधी दुसरा कुठला तरी कायदा तुम्हाला वाचावा लागेल म्हणजे हे बारा कायदे म्हणजे एक एक टक्का सुद्धा नाही आहे याच्या पलीकडे लॉचा आपला स्कोप खूप जास्त मोठा आहे ठीक आहे हे सगळं जर तुम्हाला इंटरप्रिट करायचं असेल हे सगळं जर तुम्हाला त्याच्यामध्ये समजून घ्यायचं असेल तर तुम्हाला हे कायदा वाचण्याची पद्धत तुम्हाला त्याच्यामध्ये शिकायला पाहिजे ठीक आहे म्हणजे शिक्षकाने तुम्हाला मी जर तुम्हाला काहीतरी नॉलेज दिलं हे वाचा आणि हे लक्षात ठेवा तुम्ही फक्त तेवढं शिकणार आहात पण हे वाचायचं कसं हे शिकायचं कसं हे कशा पद्धतीने हे गोष्ट शिकायची ठीक आहे हे जर तुम्ही त्याच्यामध्ये शिकले तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये भविष्यात बाकी कुठलाही कायदा त्याच्यामध्ये शिकण्यासाठी अडचण येणार नाही या आठ नऊ महिन्याच्या कोर्समध्ये तुम्हाला ते शिकायचं आहे ठीक आहे म्हणजे सगळेच्या सगळे जज होणार आहेत असं नाही ठीक आहे काही लोक प्रॅक्टिसमध्ये जाणार आहेत तुम्हाला तिथले मास्टर व्हायचं आहे ठीक आहे तिथले मास्टर होण्यासाठी तुम्हाला हे जे कायदे आहेत आपले बारा कायदे हे तर तुमच्यासोबत असणारच आहेत आणि हे तर तुम्ही विसरणारच नाही ठीक आहे पण ह्याच्या पलीकडे सुद्धा कुठलाही तुम्हाला म्हणजे प्रॅक्टिस करणाऱ्या लोकांना आता माहितीच आहे की रोज काहीतरी नवीन एकदा काहीतरी नवीन वाचावं लागतं मग त्या प्रोव्हिजन वाचल्या की लगेच लक्षात आलं पाहिजे ठीक आहे इन्स्टंट आपल्याला ते प्रोव्हिजन वाचून आपल्याला ते समजावून सांगता आलं पाहिजे पुढच्या एखाद्या व्यक्तीला आपण ते कन्व्हिन्स आपण त्याच्यामध्ये करता म्हणजे आपल्याला येण्याची आपल्याला पॉवर असली पाहिजे ठीक आहे मग त्या सगळ्या गोष्टी कशा पद्धतीने डेव्हलप होतात कारण ती कायदा वाचण्याची एक त्याच्यामध्ये एक पद्धत असते ठीक आहे म्हणजे बऱ्याच प्रत्येक कायद्यामध्ये काही गोष्टी काही प
कारण आपल्याला सगळ्याच गोष्टी म्हणजे म्हणजे तुम्ही मी जेव्हा तुम्हाला सांगतो की समजा कम मी तुम्हाला आता थोड्या खाली उदाहरण द्यायला कंप्लेंट केस आहे म्हणजे आपल्याला सुरुवातीला नेमकं काय करायचं असतं की मॅजिस्ट्रेटला जे आहे सुरुवातीच्या स्टेजला आपल्याला एक्झामाईन करायचं असतं की खरंच या केसमध्ये पुढे जाण्यासारखं काही आहे का जर पुढे जाण्यासारखं काही नसेल तर आपल्याला केस तिथंच काय करायचं असते इनोसंट लोकांना हरासमेंट होण्यापासून आपल्याला काय करायचं असतं सेव्ह करायचं असतं ठीक आहे मग त्यावेळेस मग त्याच्यासाठी आपण काय करत असतो हे अशा प्रकारची डिटेल म्हणजे म्हणजे डिटेल अगोदर एकदा प्रॉसिक्युशन म्हणजे त्या कंप्लेनंटला एक्झामाईन करून घ्या त्यांच्या विटनेस एक्झामाईन करून घ्या या सगळ्या गोष्टी केल्या जातात एकदा असं सांगितलं की कंप्लेन केसमध्ये सुरुवातीला काय असतं हे सांगायची गरज पडत नाही ठीक आहे म्हणजे तुमच्या सुद्धा त्याच्यामध्ये ते पुढे त्याच्यामध्ये लक्षात येऊन जाईल अशा पद्धतीने आपल्याला सगळ्याच्या सगळे कायदे त्यामध्ये काय करायचे समजून घ्यायचे ठीक आहे हेच कायदे समजून घेत असताना अजून एक गोष्ट आहे त्याच्यामध्ये जी मला नेहमी ऑब्झर्व होत असते म्हणजे पूर्णपणे तुम्ही तुमचा जे विश्वास आहे तो तुम्ही माझ्यावर तशा पद्धतीने ठेवून म्हणजे काय करा अभ्यास करा म्हणजे बऱ्याच वेळेस असं असतं की मी सांगतो की आय पी सीच्या समजा हे हे अशी एक पर्टिक्युलर आय पी सीचे प्रोविजन आहे ती तुम्हाला पाहण्याची गरज नाही आहे ठीक आहे मग बरेच विद्यार्थी काही असे असतात की म्हणजे हे का पाहायचं नाही हे का पाहायचं नाही हे तो हे सुद्धा पाहायला पाहिजे हे म्हणजे हे जे सब ऑफेन्स आहेत हे सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये पाहिलेच पाहिजेत हे सगळं गोष्ट केल्या पाहिजे ठीक आहे म्हणजे शेवटी एक्झाम जर आपल्याला क्रॅक करायचे ना मग एक्झाम क्रॅक करायचं म्हटलं की एक स्ट्रॅटेजी सुद्धा असते ठीक आहे स्ट्रॅटेजीचा भाग म्हणून आपण काही गोष्टी त्याच्यामध्ये म्हणजे त्या पद्धतीने आपण त्याच्यामध्ये करत असतो तर तेवढंच तू सुद्धा तुम्हाला त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे त्या पद्धतीने विश्वास ठेवायचा मी जेव्हा सांगतो की या अशा प्रश्न विचारलेले आहेत तर ते विचारलेले असतात मी जेव्हा सांगतो की इकडे तुम्हाला ह्याच्यामध्ये तुमचा फोकस ह्याच्यामध्ये जास्त घालायचं नाही तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये ते फोकस त्याच्यामध्ये घालणं तुमच्यासाठी टाईम कन्झ्युमिंग किंवा निरर्थक तुमचे प्रयत्न असतात ठीक आहे स्मार्ट वर्क सुद्धा त्याच्यामध्ये मोठी गोष्ट आहे त्याचे स्मार्ट वर्क सुद्धा कशा पद्धतीने करायचे हे सुद्धा आपल्याला त्याच्यामध्ये त्या पद्धतीने आपल्याला मी तुम्हाला ते वेळोवेळी तुम्हाला त्याच्यामध्ये मी सांगणार आहे ठीक आहे आणि त्याच्यानंतर अजून एक गोष्ट आहे आपण जे त्याच्यामध्ये क्लास आता आपला आठ ते नऊचा टायमिंग आहे ठीक आहे मी म्हणजे त्या मागच्या बॅचला सुद्धा त्याच्यामध्ये जसं सांगितलं होतं आणि त्यांना सुद्धा आता सांगितलं की आता इथून पुढे आठच्या नऊच्या टायमध्ये सुद्धा काय करा रिव्हिजन करा तुम्हाला या आठ ते नऊ व्यतिरिक्त तुम्हाला म्हणजे जे लोक आता तुमच्यापैकी बरेच लोक तर आपले कॉलेजेस आहेत ठीक आहे तुम्हाला आता कंपल्सरी दोन तास तुम्हाला काढायचे कॉलेजचा टायमिंग सोडून तुम्हाला काय करायचं एक तुम्हाला एक दोन तास तरी किंवा दीड तास तरी तुम्हाला त्याच्यामध्ये काढायचा परीक्षेच्या काळामध्ये वगैरे तुम्ही रिव्हिजन नाही केलं तरी चालेल तुमच्या जेव्हा परीक्षा चालू असतात त्यावेळेस फक्त लेक्चरला बसायचं आणि जे काय सांगितलं ते फक्त लिहून घ्यायचं पण बाकीच्या काळामध्ये तुम्हाला हे जे आपण लिहून घेतलेलं आहे रोजच्या रोज जे आपण लिहून घेतलेलं आहे हे तुम्हाला दीड तास रोजच्या रोज काय करायचं वाचायचं ठीक आहे म्हणजे ज्या वेळेस म्हणजे मी एवढ्या सगळ्या गोष्टी ह्या सगळ्या अशा एवढ्या तळमळीने वगैरे तुम्हाला एवढं सगळं एक्सप्लेन करून सांगतो तर मला हे सुद्धा अपेक्षित आहे की तुम्ही ते सगळं रोजच्या रोज तुम्ही ते रिव्हिजन केलं पाहिजे म्हणजे आपण कधीही कुठलाही कायदा घेऊन त्याच्यामध्ये प्रश्न आपले सुरू होतात आणि ज्यावेळेस प्रश्न सुरू होतात त्यावेळेस तुमचे त्याच्याकडनं उत्तर अपेक्षित असतात तर त्यावेळेस तुम्ही मला त्याच्यामध्ये अजिबात डिसअपॉइंट वगैरे करायचं नाही ठीक आहे म्हणजे जे रिव्हिजन आहे ते तुम्हाला त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये आठवलंच पाहिजे आपण असे सिरियलने वगैरे प्रश्न विचारत नाही एखादा समजा कॉन्स्टिट्युशनचा काय आपला झाल्यानंतर आपण कधीही कॉन्स्टिट्युशन त्याच्यामध्ये रिव्हिजनला त्याच्यामध्ये घेऊ शकतो मग त्या रिव्हिजनमध्ये तुम्हाला त्याच्यामध्ये कॉन्स्टिट्युशनचे जे प्रश्न आपल्याला विचारले जातात तर ते तुम्हाला त्याच्यामध्ये येणं अपेक्षित असतं त्यामुळे एक तास आपला हा लेक्चरचाच असणार आहे आणि आपण लेक्चरचा एक तास म्हणजे आपण रेग्युलर एक तास तर एक तासच घेत असतो संध्याकाळी आठ म्हणलं की ते डॉट आठला सुरू होतं ठीक आहे एक तीन मिनिट आपण त्याच्यामध्ये जॉईनिंगसाठी तुम्हाला त्याच्यामध्ये वेळ देत असतो तर त्या तीन मिनिटामध्ये तुम्हाला त्याच्यामध्ये जॉईन करायचं असतं लेक्चरमध्ये ठीक आहे आणि त्या तीन मिनिटानंतर आपलं त्याच्यामध्ये लेक्चर सुरू होतं म्हणजे ह्याच्यापेक्षा आपण जास्त वेळ लावत नाही म्हणजे सर यायला म्हणजे आपण जसं कॉलेजमध्ये तुमच्या असतं की म्हणजे आमच्या सुद्धा कॉलेजमध्ये असतं तुमच्याच कॉलेजमध्ये नाही सर लेक्चर सुरू करतानाच काय करतात दहा मिनिट त्याच्यामध्ये पुढे सुरू करतात ठीक आहे दहा मिनिट त्याच्यामध्ये लेक्चर उशिरा सुरू होतं आणि दहा मिनिटानंतर उशिरा सुरू झाल्यानंतर संपताना सुद्धा ते काय होत असतं दहा मिनिटं अगोदर संपत असतं आपलं त्याच्यामध्ये अजिबात तसं होणार नाही लेक्चर सुरू होईल ते आठलाच सुरू होईल आणि संपेल ते त्याच्यामध्ये नऊलाच एक दोन मिनिट इकडे तिकडे संपेल पुढे जाईल मागे त्याच्यामध्ये आपण त्याच्यामध्ये जास्त ठेवत नाही अशा पद्धतीने आपलं ते लेक्चर होईल फक्त कधीतरी जर समजा एक पाच पाच सहा लोकांनी जर समजा असं सांगितलं की सर थोडस ऑडिओमध्ये प्रॉब्लेम आहे एक पाच लोकांनी सांगितलं की आपण त्याच्यामध्ये लेक्चर थांबवतो तर ही एक गोष्ट त्याच्यामध्ये आहे आणि माझे सुद्धा जे कधी कधी असे पर्सनल रिझन सुद
नोट्स ग्रुप वर कोणीतरी टाकलेले असतात तर ते फक्त काय करतात सेव्ह करून ठेवतात अशा पद्धतीने करू नका ठीक आहे तुम्हाला रेडीमेड जरी समजा कोणी कुठून समजा म्हणजे मी जे सांगितलं तेच जरी तुम्हाला भेटलं तरी सुद्धा तुम्हाला त्याचा फायदा होणार नाही ठीक आहे म्हणजे विश्वास ठेवा म्हणजे मी जे तुम्हाला सांगतो ना हे खरं सत्य आहे ठीक आहे ज्या गोष्टी म्हणजे आपण मी तुम्हाला ह्याच्यामध्ये सुद्धा सांगितलं होतं व्हिडिओमध्ये सुद्धा सांगितलं होतं सुरुवातीच्या की आपण प्रत्येक प्रोव्हिजनचे आपले म्हणजे क्लासची स्ट्रॅटेजी काय आहे आपण सुरुवातीला ते कन्सेप्ट तुम्हाला सोप्या सरळ साध्या भाषेमध्ये मराठीमध्ये सांगतो त्यानंतर ते कन्सेप्ट जे आहे ते आपण इंग्लिशमध्ये जे आपलं वर्डिंग आहे बेरे टेक्सचं म्हणजे तुम्हाला ते बेरे टेक्स सुद्धा समजले पाहिजे त्याच्यामुळे त्याच्या सुद्धा तुम्हाला एक स्कोप लागला पाहिजे त्यामुळे आपण ते त्याच्यासोबत रिलेट करतो आणि ते रिलेट केल्यानंतर तिसऱ्या सीडला आपण त्याच्यामध्ये ते लिहून घेतलेलं असतं आणि ते लिहून घेताना एक आपली त्याच्यासोबत एक प्रॉपर अंडरस्टँडिंग असते आणि त्याच्यामुळे तुम्ही जे लिहिलेलं आहे ते तुम्हाला त्याच्यामध्ये जास्त मदत करणार आहे आणि एक्झामचा जो शेवटचा जो टप्पा असतो शेवटच्या समजा एक एक पंधरा जे दिवस असतात तर त्या दिवसामध्ये तुम्ही जे स्वतः लिहिलेलं आहे हे तुमच्यासाठी जास्त मदत करणार आहे म्हणजे मागच्या बॅचे सुद्धा तुम्ही त्याच्यामध्ये अनुभव ऐकले असतील ते विद्यार्थी आजही त्याला म्हणतात की खरंच ती वही जी आहे ती आपली म्हणजे ज्यांच्या ज्यांना बायबलमध्ये विश्वास आहे त्यांच्यासाठी ती बायबल आहे ज्यांना म्हणजे धर्म बाकी धर्मग्रंथांमध्ये विश्वास आहे त्यांच्यासाठी ते त्या त्या प्रकारचा धर्मग्रंथ असणार आहे ठीक आहे कुराण वगैरे तुम्हाला जे काय आहे गीता तुम्ही म्हणा तुमच्यासाठी ते असणार आहे तेवढ्या चांगल्या पद्धतीने ते केव्हा असणार आहे जर तुम्ही ते प्रॉपरली डेली बेसिसवर तुम्ही ते मेंटेन केलं तर उगा आता आपलं ऑनलाईन चालू आहे मी रोजच ट्रॅव्हलिंगमध्ये ऐकते म्हणून काही लिहून घ्यायचं नाही आहे मी फक्त हे सगळं सेव्ह करून ठेवते हे तुम्हाला काही हेल्पफुल असणार नाही तुम्हाला काही याची मदत होणार नाही ठीक आहे तुम्हाला त्या वस्तू त्या नोट्सची जर तुम्हाला ज्यामध्ये मदत व्हायची असेल तुम्ही त्या स्वतः तुमच्या ह्याच्यामध्ये लिहिलेल्या पाहिजेत थोडस समजा काहीतरी राहिलं किंवा हे केलं किंवा तुम्ही काहीतरी एका शब्दाच्या जागी दुसरा शब्द लिहिला तरी सुद्धा चालतं उद्या तुम्ही ते तुम्हाला लक्षात येईल तुम्ही लक्षात आल्यानंतर तुम्ही त्याला गोल कराल आणि तिथे तुमचं एक वेगळं त्याच्यामध्ये काय अंडरस्टँडिंग होऊन जाईल जेवढ्या चुका सुद्धा आपल्या वहीमध्ये आपल्या झालेल्या असतात तर त्या चुकामध्ये सुद्धा तुम्ही जे काही परत करेक्ट केलेलं असतं त्या सगळ्या गोष्टी लक्षात राहतात ठीक आहे ह्युमन माइंडला काहीतरी त्याच्यामध्ये लिमिटेशन असतात प्रत्येकालाच लिमिटेशन असतात ठीक आहे हे आठ महिन्याच्या कोर्समध्ये आपण जे मागचं समजा कॉन्स्टिट्युशन तुम्ही शिकून घेतलं आणि तुम्ही कॉन्स्टिट्युशन परत कधी वाचलंच नाही तुम्ही फॉर शुअर त्याच्यामध्ये कॉन्स्टिट्युशन विसरून जाणार आहात ठीक आहे म्हणजे अशा पद्धतीने लिमिटेशन आपल्या माइंडवर आपल्याकडे असतातच प्रत्येकालाच असतात मग आपण फक्त करू काय शकतो ह्याच्यामध्ये मग एक्झाम तर क्रॅक करायच्या बारा कायदे तर लक्षात ठेवायचे मग काय करायचं मग अशा वेळेस आपण सगळे एक बारा कायदे आपण आपल्या दोन वही जास्तीत जास्त दोन वह्या प्रिलिमला प्रिलिममध्ये सिव्हिलसाठी वेगळी वही क्रिमिनलसाठी वेगळी वही असं करायचं नाही ठीक आहे प्रिलिममध्ये एकच वही ठेवायची आणि एकच वहीमध्ये आपल्याला एका कडीकडनं आपल्याला रिव्हिजन त्याच्यामध्ये करता आलं पाहिजे ठीक आहे म्हणजे ती वही आपल्याला जी आहे आपण एवढ्या वेळेस रिव्हिजन केलं पाहिजे की शेवटची स्टेज आपल्याला अशी आली पाहिजे की आपण त्याच्यामध्ये जे आहे एक मिनिट एका तासामध्ये आपल्याला ते सगळं त्याच्यामध्ये काय करता आलं पाहिजे रिव्हिजन करता आलं पाहिजे एक तास जास्तीत जास्त झालं समजा दोन तास आपली वही असेल तर आपल्याला करता येतं बेर टेक्सला तुम्ही किती जरी म्हटलं तरी बेर टेक्स आपल्याला एका तासामध्ये दोन तासामध्ये सगळेच्या सगळे रिव्हिजन करणं होत नाही ठीक आहे किती जरी तुम्ही त्याच्यामध्ये तेवढ्या वेळेस वाचलं तरी मी तुम्हाला अजून अशा बऱ्याच काही गोष्टी सांगणार आहे त्याच्यामध्ये की तुम्ही आपण कशा पद्धतीने या सगळ्या प्रोव्हिजन त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवू शकतो आणि म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं काय आहे सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला सगळेच्या सगळे कायदे तुमच्या डोक्यात बसले पाहिजेत ठीक आहे ह्याच्यापेक्षा सुद्धा महत्वाचं गोष्ट आहे की त्या एक्झामचा जो टाईम पिरियड आहे त्या टाईम पिरियडमध्ये तुम्हाला हे सगळेच्या सगळे कायदे तुम्हाला त्यामध्ये आठवले पाहिजेत ठीक आहे म्हणजे तुमच्या आज डोक्यात आहे एक्झाममध्ये गेले की त्याच्यामध्ये काहीतरी लक्षात येत नाही म्हणजे आज कॉन्स्टिट्युशन डोक्यात आहे उद्या दुसरा विषय शिकवायला घेतला की हे इकडलं गेलं आणि इकडलं आलं डोक्यामध्ये अशा प्रकारचं सुद्धा त्याच्यामध्ये कधी तरी होऊ शकतं ठीक आहे तर त्या सगळ्या गोष्टी कशा पद्धतीने लक्षात ठेवायच्या हे कायदे म्हणजे सुरुवातीला म्हणजे सुरुवातीपासून आपण बऱ्याच ट्रिक्स त्याच्यामध्ये पाहत असतो किंवा बऱ्याच गोष्टी म्हणजे वायडरली डिस्कस करून किंवा आपल्या सोप्या भाषेमध्ये सांगितलं की ते बऱ्याच वेळेस लक्षात राहून जातं तशा पद्धतीने आपण त्या डॉक्टरिंग त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी म्हणजे पाहत असतो म्हणजे ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टमध्ये सुद्धा जे काही समजा वेगवेगळ्या डॉक्टरिंग्स आहेत म्हणजे बऱ्याच कायद्यामध्ये जे काही समजा वेगवेगळे प्रिन्सिपल्स ऑफ लॉ आहेत ठीक आहे वेगवेगळ्या मॅग्झिम्स आहेत त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत आपण म्हणजे वायडरली डिस्कस करून एकदा दोनदा तीनदा डिस्कस करून आणि परत पुन्हा आपण कधी ना कधी ते कायदा त्यामध्ये समजा रिव्हिजनला घेऊन अशा पद्धतीने जर समजा ते आपण डिस्कस केलं तर अशा वेळेस तुम्हाला त्या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये काय होणार आहेत लक्ष
तुम्ही तुम्ही जर याला सगळ्या गोष्टीला अशा पद्धतीने सिरियस घेतलं तर हे तुमच्यासाठी खूप तुम्हाला बेनिफिशियल असणार आहे अदरवाईज मी आपलं किती पण इथे रोज जर गर्दा केला तर तुम्ही जर त्याच्यामध्ये तुम्ही रोज फक्त आपलं मस्त प्रवचन बसल्याने ऐकताय जोक त्याच्यामध्ये क्लासमधले जे काही आपली म्हणजे थोडस याला इंटरेस्टिंग करण्यासाठी आपण ज्या काही गोष्टी सांगत असतो ठीक आहे ते तुम्ही ऐकताय मस्त आपलं एन्जॉय करताय पुन्हा मागचं कधीच काही वाचत नाहीये अशा वेळेस तुम्हाला त्याचा तेवढा बेनिफिट होणार नाही मग शेवटी क्लासच्या शेवटी तुम्हाला जसं वाटेल की सरांचा आपण क्लास तर केला पण आपल्याला आता काहीच लक्षात राहत नाहीये ठीक आहे मग अशा वेळेस ते ब्लेम माझ्यावर त्याच्यामध्ये येण्याचे चान्सेस असतात मग त्याच्यामुळे मी तुम्हाला सांगतो अगोदर सांगतो की तुम्ही तुमचं कर्तव्य त्याच्यामध्ये प्रामाणिकपणे पार पाडायचं माझं कर्तव्य मी त्याच्यामध्ये प्रामाणिकपणे पार पाडणार आहे ठीक आहे आणि आपण दोघे जेव्हा आपण त्याच्यामध्ये प्रामाणिकपणे पार पाडणार आहोत त्यावेळेस आपल्या प्रामाणिकपणाचा रिझल्ट दिसणार आहे माझा किती जरी प्रामाणिकपणा असेल आणि तुमच्या त्याच्यामध्ये तुमचा काहीच एफर्ट्स नसतील तर आपल्या या सगळ्या गोष्टीचा काहीच रिझल्ट दिसणार नाही ठीक आहे तुम्ही सुद्धा एफर्ट्स त्याच्यामध्ये पाहिजेत माझे सुद्धा एफर्ट्स त्याच्यामध्ये पाहिजेत अशा वेळेस तुमचं नाव त्या रिझल्टमध्ये त्याच्यामध्ये असणार आहे ठीक आहे म्हणजे ही एक लॉंग टर्म त्याच्यामध्ये प्रोसेस आहे प्रोसेस आहे आणि या लॉंग टर्म त्याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्या गोष्टी पेशन्स ठेवून सगळ्या गोष्टी म्हणजे असं लगेच थोड्या थोड्या गोष्टीला हॅम्पर न होता किंवा ही छोट्याशा गोष्टीवर त्याच्यामध्ये खचून न जाता किंवा अशा सगळ्या गोष्टींच्या पुढे जाऊन आपल्याला त्याच्यामध्ये करायचं ठीक आहे म्हणजे कोरोनाच्या काळामध्ये वगैरे समजा जे काही समजा हे झालेलं आहे म्हणजे ज्या पद्धतीने एक्झाम्स त्याच्यामध्ये लांबत गेल्या किंवा अजून जे काही समजा अशा पद्धतीने होत गेलं या सगळ्या गोष्टींचा विचार सोडून देऊन आपल्याला काय करायचंय म्हणजे आपल्या हातात जे आहे आपण ज्या पद्धतीने प्रिपरेशन आपण करू शकतो बाकीच्या सगळ्या गोष्टींचा विचार न करता ठीक आहे बऱ्याच गोष्टी अशा असतात की आपल्या म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या त्याच्यामध्ये थोड्याशा विद्यार्थ्यांना त्या म्हणजे डिमोरलाइज करणाऱ्या अशा बऱ्याच गोष्टी घडत असतात आणि हे सगळीकडेच होत असतं बरेच विद्यार्थी हताश होतात काही लोकांचं त्याच्यामध्ये म्हणजे आपल्याकडे मागे त्या त्या एका विद्यार्थ्याला त्या आत्महत्या सुद्धा करावं लागली असं सुद्धा त्याच्यामध्ये झालेलं असेल या प्रकारचे विद्यार्थी आपल्याला त्याच्यामध्ये व्हायचं नाही ठीक आहे म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला एक म्हणजे जे काही पेशन्स आपल्यामध्ये ते आपल्याला दाखवायचे तर ते पेशन्स आपल्याला त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टीमध्ये दाखवायचे आहेत आणि आपण आपल्या हातात ज्या गोष्टी आपण करू शकतो सक्सेससाठी तर त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला त्याच्यामध्ये करायच्या आहेत ठीक आहे तर हे एक त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही बेसिक गोष्टी मी तुम्हाला ह्याच्यामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि तुमचं सुद्धा त्याच्यामध्ये एक म्हणजे बाकीच्या लोकांना तुम्हाला एक आयडिया असली पाहिजे की आपल्यासोबत आपले कोण बॅट्समेंट्स आहेत ठीक आहे म्हणजे आपण कोणत्या लोकांमध्ये त्याच्यामध्ये वावरतो किंवा आपलं ज्या काही सगळ्या गोष्टी करतो ते आपल्याला सुद्धा एक आयडिया असायला पाहिजे म्हणून आपण त्याच्यामध्ये फक्त एक इंट्रो घेतलेला आहे ठीक आहे उद्याचं एक लेक्चर असं असेल त्या उद्याच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला जे काही आपला आठ महिन्याचा जो ड्युरेशन असणार आहे ठीक आहे या आठ महिन्याच्या ड्युरेशनमध्ये म्हणजे सुरुवातीच्या वेळामध्ये मी तुम्हाला काहीतरी बेसिक गोष्टी सांगेल की म्हणजे आपल्याला काय डिसिप्लिन त्याच्यामध्ये फॉलो करायचे किंवा अजून आपल्याला काय काय गोष्टी करायच्या आहेत म्हणजे एक मोटिवेशन टाईप थोडंसं उद्याचं सुद्धा त्याच्यामध्ये लेक्चर असेल जे तुमच्यासाठी त्याच्यामध्ये जास्त गरजेचं असणार आहे प्रत्येक कायदे आपण कशा पद्धतीने पाहतो नोट्स आपल्या तुम्हाला लिहिताना तुम्हाला कशा कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यायची आहे नोट्स म्हणजे मेंटेन करत असताना सुद्धा कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यायची आहे किंवा ऑनलाईन पद्धतीमध्ये सांगत असताना म्हणजे तुम्हाला बोर्ड आपल्याकडे म्हणजे कशा पद्धतीने आपण बोर्ड वापरत असतो किंवा सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या मी तुम्हाला त्याच्यामध्ये उद्याच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला तशा पद्धतीने सांगणार आहे तुमचे काही प्रश्न असतील त्याच्यामध्ये पुढच्या याच्याबद्दल तुम्ही आता ह्याच्यामध्ये विचारू शकता दहा मिनटं आपल्याकडे आहेत अजून हां तुम्ही काय म्हणता उद्या कोणता सब्जेक्ट घेणार आहे ठीक आहे उद्या एकदम ऍक्च्युअल आपला सब्जेक्ट सुरू होणार नाही परवा आपला त्याच्यामध्ये कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया सुरू होईल ठीक आहे उद्या सुद्धा आपण काही बेसिक गोष्टी त्याच्यामध्ये आपण पाहणार आहोत परवाच्या दिवशी आपण कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियाची आपण ओळख करून घेऊया ठीक आहे आपण तुम्ही असं कधी प्रश्न त्यामध्ये विचारू शकता अजून काही स्पेसिफिक प्रश्न तुमचा काय प्रश्न आहे हा संडेला ऑफ असेल का म्हणताय ठीक आहे संडेला लेक्चर आपला ऑफ असेल ठीक आहे संडेला त्याच्यामध्ये तुम्हाला रिव्हिजनसाठी पूर्ण दिवस सुट्टी असेल तुम्ही संडेला रिव्हिजन करा आणि आपल्या ज्या एक्झाम्स असतील समजा तर ते आपण त्याच्यामध्ये संडे सर संडेला वगैरे आपण त्याच्यामध्ये घेऊया म्हणजे विषय झाल्यानंतर हा तुमच्याकडे मटेरियल काय असायला पाहिजे ठीक आहे तुम्हाला तुमच्याकडे सगळ्याच्या सगळे बेरॅक तुमच्याकडे असायला पाहिजेत कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियासाठी फक्त एक पीएम बक्षीचा हँडबुक घ्या ठीक आहे प्रोफेशनलचं बेरॅक घेण्यापेक्षा कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियासाठी तुम्ही फक्त काय करा पीएम बक्षीचा हँडबुक घ्या मी तुम्हाला हे सगळ्या गोष्टी सांगतो उद्या तुमच्याकडे कोणते बुक्स असायला पाहिजे किंवा काय गोष्टी असायला पाहिजे हे सगळ्या गोष्टी आपण उद्या सांगूया
म्हणजे बेराट तुम्हाला जेवढे तुमचे रिसेंट तुम्हाला त्याच्यामध्ये घेता येतील ते रिसेंट बेराट तुमच्याकडे घेऊन ठेवा ज्यांच्याकडे जुने बेराट आहेत त्यांना मी ज्या नवीन अमेंडमेंट आहेत ते मी त्याच्यामध्ये सांगतच असतो तर तुम्ही तुमच्या बेराट मध्ये त्या अमेंडमेंट करून घेणं म्हणजे आवश्यक असतं बऱ्याच वेळेस आपण काहीतरी चुकीचं वाचून ठेवलेलं असतं ते परीक्षेमध्ये नेमकं तेच विचारलं जातं मग अशा वेळेस त्याच्यामध्ये आपलं नुकसान होऊन जातं ठीक आहे काय म्हणता क्वेश्चन बँक त्याच्यामध्ये अवेलेबल आहे मी तुम्हाला तसे म्हणजे प्रिलिमचे पेपर आपल्याला तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर सुद्धा भेटून जातील तिथनंच तुम्ही ते घेऊन टाका अशा वेगळ्या क्वेश्चन बँक तुम्हाला त्यामध्ये घ्यायची म्हणजे गरज नाही आहे ठीक आहे म्हणजे असंही आपण म्हणजे जवळपास प्रत्येक ह्याच्यावर मी तुम्हाला टेस्ट सिरीज पण घेत असतो म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनचे तुम्हाला त्याच्यामध्ये आपले सगळे क्वेश्चन पेपर तर आहेतच तुमच्याकडे आणि याच्या व्यतिरिक्त कॉन्स्टिट्युशनचा शंभर मार्काचा आपण शंभर एमसीक्यू जे तुम्हाला एक टेस्ट आपण घेत असतो त्याच्यात सुद्धा तुम्हाला बरेच एमसीक्यू भेटून जातात ठीक आहे ते म्हणजे सोडवण्याचं सुद्धा तुम्हाला त्यामध्ये प्रॅक्टिस होतच असते तुम्हाला त्याच्यामध्ये घ्यायचं असेल तुम्ही काय करू शकता म्हणजे युनिव्हर्सल पब्लिकेशनचं एक मोठं बुक आहे म्हणजे सगळ्याच त्याच्यामध्ये कायदे आहेत तुम्हाला ते नेटसाठी सुद्धा युजफुल असेल तुम्हाला ते ज्युडिशरीसाठी सुद्धा युजफुल असेल ठीक आहे म्हणजे सगळ्याच परीक्षांसाठी म्हणून तुम्ही एखादं असं त्याच्यामध्ये पुस्तक घेऊ शकता टेलिग्राम चॅनल ची लिंक नाही आहे तुमच्याकडे अच्छा आपल्या कुठल्या व्हिडिओवर तुम्ही युट्यूबच्या सर्च केलं तेव्हा मी तुम्हाला व्हॉट्सअपवर पाठवतो मला एक तसं मेसेज टाका मी तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलची लिंक पाठवतो त्याच्यावर तुम्हाला मेन्सचे प्रिलिमचे बरेच प्रश्न सापडतील आपण पाहूया पुढे त्याच्यामध्ये तुमचा प्रश्न दिसत नाही त्याच्यामध्ये तुम्ही काय म्हणताय ठीक आहे तुम्ही तुमचे प्रश्न मला व्हॉट्सअपवर सुद्धा पर्सनल मेसेज मध्ये टाकू शकता ठीक आहे तुम्हाला असं वाटतंय की तुमच्या कुठल्या तरी समजा लॉचा प्रश्न आहे तुमचे बाकीचे मित्र उत्तर देऊ शकतात तुम्ही ते प्रश्न ग्रुपवर सुद्धा टाकू शकता आणि ग्रुपवरचे बाकीचे जे लोक आहेत ते सुद्धा त्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकतात ठीक आहे फक्त प्रश्न एक म्हणजे प्रश्नामध्ये अजून एक गोष्ट आहे म्हणजे एकदम इमॅजिनरी काहीतरी असे प्रश्न म्हणजे बनवायचे म्हणून बनवलेले प्रश्न त्यामध्ये टाकायचे नाहीत जे जे प्रश्न चुकीचे असतात किंवा ज्याच्यामध्ये काही अर्थच लागत नसतो असे प्रश्न अवॉइड करायचे म्हणजे इमॅजिनल म्हणजे टाईपचे हे असा प्रश्न युपीएससीला विचारला होता म्हणून जे कधी कधी फेसबुकवर जे असतात अशा प्रकारचे तर तसे प्रश्न त्यामध्ये टाकायचे नाहीत काहीतरी त्याचा तथ्य वाटलं असे प्रश्न आपण विचार करून टाकायचे ठीक आहे या सगळ्या गोष्टी आपण बाकीचे जे प्रश्न आहेत तुमचे आपल्या आपल्या उद्याच्या काही लेक्चरमध्ये आपण पाहूया ठीक आहे म्हणजे कसे बेरा टाचायचे किंवा सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत तुम्ही जे म्हणताय हे सगळं आपण त्याच्यामध्ये पाहूया मेन्सच्या बाबतीत असा आहे आउटपुट की म्हणजे ऑक्टोबर मध्ये होईल असं म्हणजे चर्चा आहे त्याच्यामध्ये म्हणजे आता आपल्याकडे अशा कुणाकडनं तरी सांगितलेल्याच बातम्या असतात त्याच्यामध्ये पण आता हे परिस्थिती म्हणजे थोडस असं थोडस इकडे तिकडे होऊ शकतं पण ऑक्टोबर मध्ये मेन्स होईल असं त्याच्यामध्ये हे आहेत मग आपलं साधारणतः दोन हजार एकवीसची तर आता आली नाही बऱ्याच राज्यांच्या ज्युडिशरीच्या एक्झाम आल्या पण आपली महाराष्ट्राची आली नाही त्यामुळे दोन हजार बावीसला रेग्युलर पद्धतीने जशा पद्धती ज्या पद्धतीने समजा मार्च एप्रिलमध्ये एक्झाम असते जसं मार्च एप्रिलमध्ये त्याच्यामध्ये असेल असा एक माझा अंदाज आहे मार्च एप्रिल जरी समजा त्याच्यामध्ये नसेल तर मे समजा पुढे जाईल त्याच्या पुढे मे पर्यंत समजा इथपर्यंत त्याच्यामध्ये एक्झाम आपली त्याच्यामध्ये असू शकते नाही अशी काही सवलत त्याच्यामध्ये नसते तुम्हाला अशी काही डिपार्टमेंटल सवलत वगैरे नसते एक्झामच क्रॅक करायला लागते आपल्याला तुम्हाला फक्त काय भेटतं एज रिलॅक्सेशन वगैरे भेटतं समजा त्याच्यामध्ये एज एज रिलॅक्सेशन मध्ये तुम्ही जास्त दिवस देऊ शकता परीक्षा म्हणजे जे कोर्टात कामाला मिनिस्टर स्टाफ म्हणून आहेत ते त्यांच्यासाठी बाकी काही म्हणजे असं बेनिफिट नाही आहे ठीक आहे तर एवढ्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही ह्याच्यामध्ये आजच्या दिवसासाठी लक्षात ठेवा आणि उद्याच्या लेक्चरमध्ये सुद्धा मी तुम्हाला काही बेसिक गोष्टी ज्यामध्ये सांगेल हा मी तुम्हाला सगळं त्याच्यामध्ये सांगेल कधी एक्झाम येतील वगैरे त्या सगळ्या गोष्टी अपडेट असतील तुम्हाला फॉर्म फिलिंग वगैरे सगळ्या गोष्टी मी सांगेल म्हणजे ते अपडेट असतीलच सर्वांना इव्हन आपल्या लॉ अँड लाईफच्या ग्रुपवर सुद्धा आपण त्या गोष्टी टाकत असतो ठीक आहे आपले सिक्वेन्स आपण त्याच सिक्वेन्सने त्याच्यामध्ये एक्झाम आपण घेणार म्हणजे सगळे सब्जेक्ट आपण त्याच सिक्वेन्सने आपण पाहणार म्हणजे काय आहे की सुरुवातीला आता तुमच्यापैकी एवढे सगळे जे लॉ स्टुडंट्स आहेत बरेच जे स्टुडंट्स आहेत तर यांना थोडस कॉन्स्टिट्युशनपासून सुरुवात केली की म्हणजे फॅमिलीवर गोष्टी वाटायला लागतात एकदम मी सिव्हिल प्रोसिजर कोड किंवा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड जर आपण सुरू केला त्याच्यामध्ये तर थोडस तर त्याच्यामध्ये त्यांना म्हणजे कठीण त्याच्यामध्ये वाटायला लागतं सगळ्या गोष्टी ठीक आहे मग ते तसंच ते फिलिंग सुद्धा आपल्याला त्यामध्ये आपल्यासाठी धोकादायक आ
म्हणजे तुम्हाला कॉन्स्टिट्युशन वाचण्यामध्ये एक आपल्याला बेरेक बेरेक रिडिंग आपल्याला त्यामध्ये समजायला लागेल त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये मग आपण कॉन्स्टिट्युशन नंतर आपण कुठला जरी त्याच्यामध्ये समजा सब्जेक्ट घ्यायला लागलो प्रोसिजर लॉ सोडून जर समजा आपण घ्यायला लागलो तर ते सुद्धा तुम्हाला त्याच्यामध्ये हेल्पफुल असेल तरी सुद्धा आपण कॉन्स्टिट्युशन नंतर एव्हिडन्स ऍक्टच आपण पाहत असतो कारण तो सुद्धा एक सुंदर पद्धतीचा कायदा इंटरेस्टिंग कायदा आहे आणि म्हणजे म्हणजे मजा मजा वाटण्यासारखा कायदा आहे खूप काही शिकण्यासारखा आहे बेर ऍक्ट मध्ये खूप कमी दिसतो आणि मध्ये त्याच्यामध्ये वाचायला खूप जास्त आहे बरेच कायदे असे असतात बेर ऍक्ट मध्ये जास्त दिसतात पण मध्ये कंटेंट खूप कमी असतो म्हणजे सिव्हिल प्रोसिजर कोड आहे दिसायला एवढा जास्त असतो पण मध्ये त्याच्यामध्ये जर क्रक्स तुम्ही त्याच्यामध्ये पाहायला गेला तर कंटेंट कमी असतो पण एव्हिडन्स ऍक्ट वगैरे असा कमी आहे आणि असं वाचायला खूप जास्त स्टीफनने ड्राफ्ट केलं म्हणजे मास्टर पीस ड्राफ्ट केलेला एकदम नाही अशा प्रकारची काही कंपल्सरी नाही तीन वर्षाची तुम्हाला तुमची सर्व्हिस कंपल्सरी असेल तुम्ही आता जॉबवर आहेत कोर्टामध्ये तुम्हाला तीन वर्षाची सर्व्हिस कंपल्सरी असेल ठीक आहे जे शिक्षण क्लासमध्ये होणार आहे ते एक दिवस आधी सांगण्याचं काही हेच नाही आहे म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की कधी कधी एका शिक्षणावर जर समजा आपण अडकलो तुम्हाला जर लक्षात येत नसेल तो शिक्षण आपलं ते आपण त्या एका शिक्षणावरच राहून जातो त्याच्यामुळे आपल्याला स्पेसिफिक कुठले शिक्षण आपल्याला किती कवर होणार हे आपल्याला अगोदर सांगता येत नाही कारण आपण टाइम बाउंड मध्ये घेतो आठला सुरू झालं की ते नऊला संपत कारण आता नऊ नंतर लगेच मला एक अर्धा तास त्याच्यामध्ये फक्त जेवण करण्यासाठी आहे आणि साडे नऊला आपल्या एक नगर परिषदवाल्या लोकांची बॅच आहे म्हणजे त्यांचं सिनियरिटी मध्ये त्यांना पोस्ट त्याच्यामध्ये भेटण्यासाठी त्यांच्या डिपार्टमेंटल एक्झाम आहेत तर साडे नऊला लगेच त्यांच्यासाठी मला लगेच परत जेवण करून तेवढ्या वेळात जेवण करून घेऊन थोडस म्हणजे शांती घेऊन लगेच बसायला लागतो त्यामुळे आपण टाइम बाउंड मध्ये संपवतो त्यामुळे मी तुम्हाला जरी सांगितले की आज आपण दहा सेक्शन घेणार आहे तर ते दहा शिक्षण झाले नाही नऊ पर्यंत आपण त्याच्यामध्ये लेक्चर म्हणजे मध्येच आपण संपवत असतो उशिरा सुद्धा आपण ते सुरू करत नाही आणि लवकर म्हणजे नंतर सुद्धा आपण ते संपवत नाही त्यामुळे स्पेसिफिक आणि तुम्हाला आयडिया तर असणारच आहे ना आपण एक कायदा सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पाहतो मग साहजिक असते त्याच्या पुढचे चार पाच शिक्षण आपण पाहणार आहे त्याच्या पुढचे चार पाच आर्टिकल आपण पाहणार आहे ठीक आहे एवढं त्याच्यामध्ये असणार आहे तुम्ही पुढचे त्याच्यामध्ये वाचू शकता काही अडचण नाही म्हणजे असं काही असणार नाही की तुम्हाला माहिती नसणार आहे की उद्या काय शिकणार आहेत आपण तुम्हाला ते फॉर शुअर तुम्हाला त्याची आयडिया असणार आहे की उद्या आपण या आर्टिकल म्हणजे आर्टिकल बारा आज पाहिलेलं उद्या तेरा चौदा पंधरा पाहणार आहे ठीक आहे कधी कधी तेराच होईल फक्त समजा एवढंच आहे त्याच्यामध्ये ठीक आहे तर एवढ्या सगळ्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवा आणि बाकीच्या ज्या आपण त्याच्यामध्ये काय करूया आपल्या उद्याच्या लेक्चरमध्ये पाहूया ठीक आहे परत एकदा त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याच्यात सांगणं आहे की आपल्या सगळ्या गोष्टींचा वापर तुम्ही योग्य कारणासाठी करा आणि सर्वांना आपण मदत करून आपल्याला काय करायचं आहे हे बॅच आपल्याला त्यामध्ये शेवटपर्यंत संपवायचे आहे ठीक आहे धन्यवाद गुड नाईट ओके गुड नाईट